வணக்கம் பசுமை சாரல் அலைவரிசை உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய நண்பர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள் வணக்கம் தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் மற்றும் மலைப்பைகள் துறை சார்பாக தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் கும்பகோண வட்டாரம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கும் விவசாயிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து நம்ம தோட்டக்கலைத்துறை மூலமாக அதாவது விவசாயி மணி அவர்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் அவரை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிடுவார் வணக்கம் என் பேர் மணிவண்ணன் நான் தஞ்சை மாவட்டம் திருவடையமருதூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நான் நாலு ஏ நான்கு ஏக்கர் கத்திரி விவசாயம் செய்கிறேன் எனக்கு தோட்டக்கலைத்துறை சார் மூலம் எனக்கு பயிற்சி கேட்டிருந்தேன் சார் வந்து எனக்கு இன்றைக்கு பயிற்சி கொடுக்குறார் அதாவது என்னுடைய பெயர் திருச்செல்வன் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பரில் வந்து தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா இந்த நம்ம அதாவது இயற்கை விவசாயம் செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இயற்கை விவசாயம் அப்படின்னாவே மாடு வேணும் ஆடு வேணும் அதே மாதிரி இந்த பஞ்சகாவியாக தயார் பண்ணணும் அமிர்த கரைசல் தயார் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு பெரிய வேலை அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது எல்லாமே ரொம்ப அது இல்லாமல் வேஸ்ட் டீகம்போசர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் வச்சுக்கிட்டு அந்த பாட்டில் மூலமாகவே நம்ம வந்து இதை ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது வேஸ்ட் டீகம்போசர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு அதாவது மக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு நுண்ணுயிர் கலவை தான் அது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய இயற்கை வேளாண்மைக்கான ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து காசியாபாத்தில் என்காஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கிஷன் சந்திரா அப்படிங்கிறது ஒரு இயற்கை இயக்குனராக இருக்கிறாரு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலவை அதாவது இந்த நுண்ணுயிரி கலவையை ஒரு பதினோரு வருஷமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதாவது பாரம்பரிய மாட்டிலிருந்து அந்த நுண்ணுயிரிகளை பிரித்து எடுத்து அதை பதினோரு வருஷமாக படித்து இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம வயல்லையே ஒரு உரம் ஒரு மாதிரி அந்த அதை வச்சு நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து வந்து நம்மளே தயார் பண்ணிக்கிற மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வேஸ்ட் டீகம்போசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நம்ம அது அது வந்து பஞ்சகாவியா அதே மாதிரி இஎம் கரைசல் தேமோர் கரைசல் இது எல்லாமே நம்ம வந்து பயன்படுத்தையில் என்னென்ன எஃபெக்ட் நமக்கு வந்து கிடைக்குதோ அது அத்தனையுமே இந்த ஒரே கலவையில் நமக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு வயசானவரோ அல்லது வந்து வீட்டுக்கார அம்மா அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பொழுதுபோக்காக கூட ஒரு செயல் செய்யக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு தொழில்நுட்பம் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நமக்கு இந்த கலவை வந்து பார்த்திங்கன்னா காசியாபாத்துலேருந்தே நமக்கு வந்து கிடைக்குது இந்த கலவை நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அமேசான் அதில் வந்து பதிவு பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் தும்கூர்லேருந்து நம்ம விவச தும்கூரில் சித்தகங்கா ஆயில் அண்ட் பயோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அங்கேருந்து பதிவு பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதை இந்த டப்பாவை வாங்கின பின்னாடி அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நமக்கு இது இதுக்கு தேவையான பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு லிட்டர் ட்ரம் ஒன்று சார் நான் வந்து மாடி தோட்டம் செய்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரம்மோட அளவை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் இரநூறு லிட்டர் ட்ரம் ஒரு ரெண்டு கிலோ நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரைனா அதிகமான விலையில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ரொம்ப குறைவான விலையில் கழிவு சக்கரை கிடைச்சா கூட போதும் நம்ம வந்து இந்த சீனி அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி வெள்ளம் விலை உயர்ந்த நாட்டு சக்கரை வந்து பயன்படுத்தணுங்கிற அவசியம் இதில் வந்து இல்லை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கிலோ சக்கரை அது இல்லாமல் ஒரு ட்ரம் ஆல்ரெடி சொன்னது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு லிட்டர் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த தண்ணி வந்து குளோரின் சேர்க்காத தண்ணி ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடாத தண்ணியாக இருக்கணும் அது நம்ம மோட்டர் தண்ணி அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது அந்த தண்ணி இது மூணை இது மூணுமே இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து அந்த ட்ரம்மில் நல்லா அதாவது மேலே வந்து ஏர் டைட்டாக மூடுற மாதிரி இருந்தால் போதும் அந்த ட்ரம்மை எடுத்துக்கிற வேண்டியது ட்ரம்மில் வந்து இரநூறு லிட்டருக்கு பதிலாக ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு லிட்ரு தண்ணியை பிடிச்சிக்கிட வேண்டியது அதில் தனியாக ஒரு வாளியில் ஒரு அஞ்சு பத்து லிட்டர் அளவு தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ சர்க்கரையை முதல்ல போட்டு நல்லா கலக்க வேண்டியது கலக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று வச்சு வடிகட்டிக்கிற வேண்டியது வடிகட்டினோன்னா அதில் உள்ள தூசி அந்த மண் இதெல்லாமே பிரிச்சிடும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நூற்றி தொண்ணூறு லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பத்து லிட்டரை எடுத்து அதில் ஊற்ற வேண்டியது மொத்தம் இரநூறு லிட்டர் நமக்கு வந்துடும் இரநூறு லிட்டர் வந்த பின்னாடி அதை நல்லா கலக்கிக்கிட வேண்டியது அதில் அந்த வேஸ்ட் டீகம்போசர் டப்பாவை எடுத்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்பா பெருசாக இருக்கும் மற்றபடி அதில் அந்த நுனியில் கொஞ்சமாக வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்து நல்லா கரைச்சி விட வேண்டியது கரைக்கி அப்படியே கட்டியாக உள்ளே போட்டுறாமல் ஃபுல்லாக கரைச்சி விட்டுட்டு அந்த கரைச்சி விட்டோம்
அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கலக்கின கலவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் கலர் அல்லது வந்து மோர் மாதிரி கொஞ்சம் வந்திருக்கும் மோர் மாதிரினா அந்த கலர் வெள்ளையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணது ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டான ப்ராசஸ்னு அர்த்தம் இது வந்து ரெடி பண்ண பின்னாடி மேலே வந்து ஏர் டைட்டாக மூடி வச்சிடணும் அப்படி இல்லைனா நல்லா காடா துணி ஒன்று வச்சு டைட்டாக கட்டி வச்சிடணும் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு நாள்லேயே அந்த மோரோட ஸ்மெல் வர்றதுனால என்ன புளிச்ச மோரோட ஸ்மெல் வர்றதுனால நிறைய ஈக்கள் வந்து ஈ அதேமாதிரி கொசு எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா முட்டை இட்டுரும் அந்த முட்டை இட்டது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கலவை வந்து ரெடியான பின்னாடி ஒரே புழுவாக மறந்துக்கிட்டு இருக்கும் அது நிறைய விவசாயிகள் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த கலவை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் வேஸ்ட் ஆகிரும் இந்த கலவை ரெடியான பின்னாடி சார் நான் ஒரு டப்பா வாங்கினேன் அந்த டப்பா முடிஞ்சிருச்சு திரும்ப அடுத்த டைம் அடுத்த டப்பா வாங்கணுமா அப்படின்னா அது வேண்டியதில்லை இந்த நூற்றி எண்பது லிட்டர் வரையும் இதில் பயன்படுத்த வேண்டியது பயன்படுத்திட்டு திரும்ப ஒரு நூற்றி எண்பது லிட்டர் தண்ணி அதிலேயே ஊற்ற வேண்டியது அந்த கலவையிலே ஊற்ற வேண்டியது ஒரு ரெண்டு கிலோ சர்க்கரையை கல கலந்து விட வேண்டியது காலையில் சாயந்தரம் ஒரு டைம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியது அதுமாதிரி பண்ணால் அடுத்த ஏழு நாளில் அடுத்த கலவை உங்களுக்கு ரெடி ஆகிரும் இது வந்து ஒரு உரம் ஒரு மாதிரி செயல்படும் இதை வந்து யாராவது உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள விவசாயிகள் உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதிலேருந்து ஒரு லிட்டர் அல்லது அஞ்சு லிட்டர் அல்லது பத்து லிட்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னாவே அதை வச்சு அவங்க உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் இது திரும்ப திரும்ப நம்ம வாங்கணுங்கிற ஒரு அவசியமே இல்லை இது வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு முறை இதை நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து மண் இது வரையும் மண் வந்து நம்ம பயன்படுத்தாமையே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார் எங்கள் தாத்தா காலத்து நிலம் ஒரு இப்போ பயன்படுத்தாமல் இருந்தது இப்போ நான் விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி மண்ணில் வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் அதை வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மண்ணை வந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கிற மண்ணை கூட இந்த இந்த கலவை வந்து ஒரு ஒரு மூணு மாதம் தொடர்ந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா பயன்பாடுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த நுண்ணுயிரி கலவையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு அதாவது இந்த அசோஸ்பெயர்லாம் பாஸ்போ பேக்டீரியா அதாவது வேம் அப்படிங்கிற வெசி அதாவது வேம் அப்படிங்கிற ஒன்று அதுக்கடுத்து சூடோ மொனாஸ் விரிடி இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரைசோபியம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நுண்ணுயிரிகள் இந்த நுண்ணுயிரிகள் எல்லாம் ஆல்ரெடி பிரித்து எடுத்து நம்ம வந்து இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் அது அப்படிங்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மண்ணில் முதல்ல இருந்தது அது வந்து இப்போ நம்ம காலப்போக்கில் நம்ம வந்து நிறைய உரம் அதே அது இல்லாமல் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து எல்லாமே அடித்து எல்லாம் அதை அளவை குறைச்சிட்டோம் இப்போ அதை வந்து திரும்பவும் நம்ம பெருக்கம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கலவை தான் இது இதை நம்ம வந்து மண்ணில் கொடுக்கையில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நுண்ணுயிரிகள் வந்து நம்ம மண்ணில் பெருகும் இது பெருகிறத வச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மண்புழுவும் நிறைய வரும் அந்த மாதிரி மண்புழுவும் நிறைய வர்ற வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் வந்து வளமான மண்ணாக மாறும் அந்த மாதிரி வளமான மண்ணாக மாறையில் நீங்கள் பண்ணுற விவசாயத்துக்கு திரும்ப வந்து நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்து எதையும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் நல்லா ஒரு சாகுபடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிறந்த சொல்யூஷன் இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு நம்ம நம்ம இயற்கை வேளாண்மையில் உற்பத்தி ஆகிற கழிவு பொருளை மக்க வைக்கலாம் அதுக்கடுத்து இதை வந்து மண்ணில் தொடர்ந்து அதாவது ம தண்ணியில் கொடுத்து கலந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் அளவு கலந்து பஞ்சகாவியாக மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் எல்லா செடிகளுக்கும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கனா சொட்டுநீர் பாசனம் வச்சுருக்கிறவங்க சொட்டுநீர் வழியாக இதை வந்து கலந்து கொடுக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு லிட்டர் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இது இல்லாமல் இது வந்து இது வந்து ஒரு பேஸ் தான் இது இதை வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டூட்டம் அதுக்கடுத்து நுண்ணுயிரி கலவை அதுக்கடுத்து வந்து பூச்சி விரட்டி அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்பரஸ் என்ரிச்சிரு ஆர்கானிக் மெனியூர் அப்படின்னு சொல்லி பல வகை அதில் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் இது வந்து முதல்நிலை இது எல்லோரும் பயன்படுத்தினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ன